ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಮಹತ್ವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲಾಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿನ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವೈಪರತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲಾದಂತಹ ವೈಪರತ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು ಮಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಕಾಣದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ದೋಷಗಳೇ ಒಂದಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾನುವಾರ ರವಿವಾರ ಅದು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಡಕನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಯೆನ ತರುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಂಡವಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದರು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಾಂಡವಾಡಬೇಕು ತಾಂಡವಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನ ಮೆತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ವೈರಾಣು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮಣಕಾಲೂರಿಗೆ ಕೂರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಕ್ ಮುಕ್ತರಾದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದಾದರೂ ಸರಿ ಕಾಣದಿರಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಹಣ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಣ ಆದ ನಂತರ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೆಡಕು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿರ ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ತನ್ನ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಯೂ ಬೇಕು ಹಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾದಾಗ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲದ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ
ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನಿಂದ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರೋನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣವನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದೆ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಪಾತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಪಾತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಹವನಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಾ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೋಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಲೋ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತಲೋ ಈ ನವ ದಂಪತಿಗಳಂತಲೋ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಬಾರ್ದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಗ್ರ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೂರಬಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೊರಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಸಹಿತ ನೂರು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ನೂರು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಾರ ಹೊರಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಫಲಾಫಲಗಳು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಈ ತರಹದ ಎರಡು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಬಡವ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಿನ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕಾಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾ ತರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಪರತ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ದಿರೋ ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಜಲಚರಗಳಿದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ದನಕರಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಆಯಾ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಈಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏಳು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆತಾ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜಲಚರಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ದನಕರುಗಳಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಚಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಿತ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಸರ ನನ್ನ ಸುದ್ನೂರಾದಂಥ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಅವರ ಚೈತನ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ತಾನು ಅರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಾನೋ ನಾನೇ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಚಿಂತನೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೋ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಹೀಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದಿರ ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸದಾಕಾಲ ಹಸನ್ಮುಖಿತನ ಇರಲಿ ಅಂತಾಗಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಂತ್ರಸಾರಗಳಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವನಸಿರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವನಸಿರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ತಲೆಗಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೂಸ್ಪ
ದೇವತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಪುನಃ ಹಚ್ಚಿ ಅನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರು ನಮಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ದರ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಬೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಕೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ದರ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ದರ್ಬೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ದರ್ಬೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದರ್ಬೆ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪಿತೃಕಾರಕ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮಾತೃಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಓಡಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾಪರಾಧ ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ಈ ರಾಶಿಗಳವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಆ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೋ